Di video ini aku akan review iPhone 11 yang aku gunakan kurang lebih dalam satu tahun. Ini adalah iPhone 11 garansi iBox dengan internal 64GB. Untuk pembeliannya di tanggal 9 Januari 2023. Sekarang saat video ini dibuat, yaitu tanggal 21 Januari 2024. Jadi akan aku ceritakan dulu penggunaanku selama satu tahun ke belakang. iPhone 11 ini aku jadikan sebagai HP utama dalam penggunaan sehari-hari. Biasanya digunakan untuk chatting, sosmed, bermain game, dan juga membuat konten. Kira-kira dengan penggunaan seperti itu, bagaimana keadaan sekarang setelah satu tahun? Yuk kita langsung cek aja ke videonya. Dari segi fisik, iPhone 11 yang aku pakai masih 99% ya. Karena memang tidak ada lecet sama sekali, baik itu di bagian bodi belakang, frame samping, kamera, maupun layar utamanya. Di sini aku menggunakan softcase biasanya yang harga mungkin di online sekitar 20000 Dan untuk di bagian depan, aku hanya menggunakan temper glass dengan harga 10000 aja. Tapi menurutku ini cukup untuk memberikan perlindungan terhadap iPhone 11 ini. Sebenarnya ada satu tambahan proteksi lagi yang aku gunakan untuk iPhone 11 ini, yaitu pemakaian hidrogel pada bagian belakang. Hidrogel ini berfungsi untuk mencegah timbulnya jamur di bagian belakang iPhone yang disebabkan oleh udara yang lembab akibat penggunaan casing. Harganya cukup murah yaitu sekitar 30 ribuan aja. Perlu kalian ketahui bahwa di sini aku cukup banyak menginstal aplikasi, mulai dari pembayaran transportasi, marketplace, sosmed, serta aplikasi lain untuk mendukung pembuatan konten. Selain itu, iPhone 11 ini juga aku gunakan untuk dokumentasi foto dan merekam video, serta untuk keperluan konten yang lain. Sejauh ini, memori yang aku gunakan kurang lebih 51GB dan masih tersisa 13GB. Aku sendiri juga berlangganan iCloud 50GB dengan biaya 15000 per bulan, atau punya budget lebih, silahkan pertimbangkan untuk membeli iPhone dengan internal 128GB. Akan tetapi, yang perlu kalian ingat adalah, meskipun sisa memori tinggal sedikit, ini tidak sedikit membuat iPhone 11 ini menjadi lemot. Untuk multitasking juga terbilang sangat nyaman, ketika berpindah dari suatu aplikasi ke aplikasi lain tidak pernah ada kendala sama sekali. iPhone 11 hanya memiliki RAM 4GB. Cara kerja RAM pada Android dan iPhone cukup berbeda. Kalian tidak perlu repot-repot membersihkan RAM pada iPhone ketika menggunakan banyak aplikasi. Berbeda dengan Android yang harus membersihkan RAM-nya secara berkala. RAM itu harus dibersihkan apabila menggunakan aplikasi yang cukup banyak. Seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya, performa iPhone 11 ini masih mirip seperti saat pertama kali membeli. Dalam penggunaan sehari-hari, aku pun tidak ada masalah ketika menggunakan iPhone ini. iPhone ini tidak pernah lemot, ngehang, atau tiba-tiba restart sendiri. Untuk bermain game masih sangat lancar meskipun digunakan untuk bermain game dengan durasi yang cukup lama. iPhone 11 ini tidak mengalami proses panas yang berlebih yang menyebabkan overheat. Untuk pengambilan foto dan perekaman video juga masih sangat bagus yang intinya untuk performa iPhone 11 ini masih 99% mirip seperti saat pertama kali membeli. Yang terakhir dan mungkin yang kalian tunggu-tunggu yaitu baterai healthnya iPhone 11 masih memiliki baterai health 91%, jadi kira-kira dalam 2 bulan baterainya hanya berkurang sebesar 1,5% saja. Menurutku ini masih oke okay dalam penggunaanku sehari-hari yang cukup berat, tapi seharusnya ini bisa lebih awet lagi jika penggunaannya bukan untuk keperluan untuk bermain game dan juga sebagai konten kreator. Misalnya hanya untuk keperluan chatting, sosmed, atau keperluan foto-foto ringan. Untuk penggunaan sehari-hari, biasanya aku gunakan untuk bermain game Mobile Legends selama 1-2 jam per hari. Dan untuk weekend, biasanya main Mobile Legends bisa sampai sekitar 4-5 jam. Sedangkan untuk penggunaan normal, biasanya untuk membuka TikTok, YouTube, dan juga membalas chatting dari customer. Dalam sehari, biasanya aku melakukan charging sebanyak dua kali. Jadi itulah yang dapat aku ceritakan kepada kalian tentang kondisi iPhone 11 ku setelah tahun-tahun pemakaian. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.